Bir kenarın uzunluğu 6x eksi 5y olan karenin alanını bulun. Peki bulalım. Ama önce kareyi çizelim. Karenin tüm kenarları eşit uzunlukta değil mi? Bu kenarların her birinin uzunluğunun 6x eksi 5y olduğu verilmiş. Yani yükseklik de 6x eksi 5y olacak genişlikte. Karenin alanını bulmak için yüksekliği ile genişliğini çarpmalıyız. O zaman karenin alanı ne eşit olur? Genişliği yani 6x eksi 5y çarpı yüksekliği. Yani yine 6x eksi 5y. Bu iki terimleri çarpacağız. Eğer ezberiniz kuvvetliyse ilk terimler dış terimler, iç terimler son terimler yöntemini hatırlayıp kullanabilirsiniz. Ama aslında yaptığınız, evet aslında yaptığımız şey dağılma özelliğini iki kez uygulamak o kadar. Ne yapacağız? Mor renkli 6x eksi 5y'yi, sarı renkli 6x eksi 5y'nin her bir terimine dağıtacağız. Peki bunu yaparsak ne olur? Ne olur? Yapalım görelim. Sarının 6x'i çarpı mor renkli 6x eksi 5y. Çarpı 6x eksi 5y. Sırada eksi 5y var. Eksi 5y çarpı bir kez daha mor renkli 6x eksi 5y. Peki bu neye eşit olur acaba? 6x çarpı 6x. Bunu paranteze dağıtıyorum. Dağılma özelliğini ikinci kez uygulamaya başladım. 6x çarpı 6x. 36x kare. Değil mi? 6x ile eksi 5y'yi çarparsam, 6 çarpı eksi 5. Eksi 30 eder. Bir de x çarpı y'miz var. Eksi 30 x y etti. Şahane. Sırada ne var? Şöyle olabildiğince farklı renkler kullanmaya çalışıyorum. Eksi 5 y çarpı buradaki 6 x. Eksi 5 çarpı 6 eksi 30 eder. y çarpı x de var. x çarpı y olarak da yazabiliriz tabii sıranın önemi yok. Dalma özelliğini uygulayacağım son terimlere geldik. Bunu da beyaz renkte yazayım. Eksi 5 y çarpı bir diğer eksi 5 y. Eksi çarpı eksi artı eder. 5 kere 5 25'tir. y çarpı y de y kare olur. Evet bitirmemize az kaldı. Şimdi ortadaki bu iki terimi toplayabiliriz değil mi? Eksi 30 x y eksi 30 x y. Ne olur? Eksi 60 x y olur. O zaman elimizde 36 x kare eksi 60 x y artı 25 y kare var. Şahane. Aslında bunu çözmenin çok daha hızlı bir yöntemi var. Buradaki çarpımın bir iki teriminin karesini alma işlemi olduğunu fark ederseniz işiniz kolaylaşır. Bu aslında şuna eşittir. 6 x eksi 5 y'nin karesi. Örüntüyü hatırlayacaksınız. Elimde a artı b'nin karesi varsa bu neye eşittir? a artı b çarpı a artı b. Peki o zaman çarpalım bu arkadaşları. Az önce burada yaptığımız gibi. Eşittir. Ne dedik? a çarpı a yani a kare artı a çarpı b artı a b artı b çarpı a. Bu da bir a b'dir. a ile b'nin yerini değiştirdik. Çarpımda biliyorsunuz yerlerinin değişmesi fark etmiyor. Artı b kare. Ne eşitmiş? a kare artı 2 a b artı b kare. Bir iki terimlerin karesini alıyorsanız bulmanın hızlı yöntemi budur. a artı b'nin karesi a kare artı 2 a b artı b kare eşittir. Şimdi gelin, madem bu formülü artık biliyoruz, tahminen soruyu çözmeden de birçoğunuz biliyordu ama gelin bir de şimdi bu formül yoluyla çözelim. 6 x eksi 5 y'nin karesi sorulmuş. Bunun yanıtı şudur. a kare yani 6x'in karesi, artı 2ab, artı 2 çarpı a, yani 6x, çarpı b, yani eksi 5y, artı b kare, yani eksi 5y'nin karesi. Bunların toplamı ne eşit olacak? 6x'in karesi, 36x karedir, artı 
Aslında burası eksi olacak çünkü 2 çarpı 6 12 eder, çarpı eksi 5 eksi 60 eder. Bir de x ile y'miz var. Eksi 5 y'nin karesi de artı 25 y karedir. Umarım bu soruyu her iki yolla da çözmüşsünüzdür. Bu örüntüyü, bu formülü önceden biliyorsanız ve soruyu görünce görür görmez hemen aklınıza geldiyse, işi çok uzatmadan hemen bu son bölümü yazabilirsiniz. Böylece dağılma özelliğini iki kez uygulamanıza gerek kalmaz.